arquitectura y diseño en estos momentos vamos a grabar la supervisión del armado de la losa en el segundo nivel ya por ahí se pueden ver eh, las puntas de la varilla de nuestro edificio en la parte posterior atrás de mí por acá arriba entonces pues acompáñame vamos a dar una supervisión más a ver cómo va este trabajo ya estamos aquí en el lugar que comprende nuestro edificio el departamento bar café como ustedes pueden ver pues ya está eh, la simbra colocada y ahí se ven los pies derechos colocados las madrinas la, la tabla eh, vamos a acceder a la parte interior para ir revisando los detalles acompáñame ahí está ya ya se ve muy bien miren lo que les he venido comentando en todos los videos esta ceja va a subir y va a ser a, en la parte alta pues una un tipo marquesina una losa aquí una terraza cubierta aquí va a ir un un este un balconcito con su con su remate en la parte superior de este volumen que sobresale va a ser un remate con el barandal puede ser acero puede ser cristal dependiendo ya cómo nuestros clientes lo decidan eh, bueno es un diseño moderno es un es una fachada muy sencilla es una cubierta un elemento que sobresale sobre un sobre un frontón y pues bueno vamos a ver aquí adentro ya en estos momentos está haciendo el armado de la de la del emparrillado para la losa aquí vemos ya están haciendo los cortes y los dobleces para para los bastones es importante realizar este trabajo de los ganchos estos ganchos hacen el refuerzo de anclaje a, hacia la, la armadura ya sea que, que vayan sobre la armadura de, de las canastas de la losa o sobre la armadura de las traves de, de cerramiento este gancho pues hace el, el, eh, el, el jaloneo o el tiro para soportar la, la tensión que se genera al aplicarle peso sobre la sobre la losa ahorita lo checamos en la parte superior también aquí en esta parte ya están enderezando la la varilla es varilla de 3 octavos aquí la colocación la estamos haciendo a cada 15 centímetros aquí se están realizando todos los cortes los dobleces se están enderezando las varillas en esta parte vamos a tener a futuro un saloncito de fiestas aquí es la parte posterior del del edificio recuerden que esto lo dejamos abierto porque este se va a hacer un tapanco a futuro a lo mejor le metemos acero y madera o puede ser igual concreto para que esta parte del, del departamento bar café pueda asociarse con esta parte del, del saloncito aquí tenemos nuestras varillas nuestras barbas que dejamos para colocar una una barra de concreto que nos sirva para atención hacia hacia los comensales de lo que sería el el saloncito de fiestas miren qué bien se ven las nubes qué, qué buen paisaje hasta que nos dejó la lluvia en México bueno, estamos en medio de, del océano Atlántico y del océano Pacífico y hay una parte muy estrecha, entonces eh, suele llover bastante en esta época de, de primavera aquí en en, 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 en el norte del, del planeta bueno, ahorita es, es primavera vamos a subir eh, la limpieza es, es importantísimo eh, en la obra chequen aquí ya se limpió todo eh, para que bueno aunque es obra negra pues esté todo bien correctamente limpio y pues se vea ordenada la, la obra vamos subiendo recuerden que este cubo de escaleras pues es el eje rector que nos distribuye a las diferentes áreas Aquí estamos en el, 
en el área del departamento bar, vean, hay muchas cosas, pero todo está bien ordenado, los bloques, acaban de barrer aquí esta parte, todo, todo bien ordenadito, ordenadito, perdón, eh, aquí va a estar lleno de mesas, de comensales, a lo mejor este... Van a vender café, van a vender, no sé, aquí se produce el mezcal, algún, alguna copa de mezcal. Aquí en esta parte tenemos lo que es los sanitarios. La vista. Uf, estas nubes están impresionantes. Bueno, es parte de la naturaleza. Se ve muy bien esta ventanita que la dejamos eh, de una altura considerable únicamente le subimos dos bloques 40 centímetros cierra con la trave y pues bueno de aquel lado también tenemos la, la ventanita de, de ventilación de los de los sanitarios dense cuenta dejamos este esta ventanita también para poder ventilar el baño de allá y bueno que ya se ventile de manera cruzada este este módulo de, de sanitarios es una solución muy tradicional sin embargo pues la, la tomamos en cuenta el cubo de las escaleras recuerden que es el eje rector maestro qué tal ya buenas ya. tardes ya vamos a colar no ya ahora sí, va, estamos grabando eh sí, está bien, está bien. muy bien yo creo que se cuela el día de mañana aquí miren en el video anterior mencionamos que se estaba realizando aún la rampa para, la, para el forjado de los escalones de la escalera. Entonces ya en estos momentos ya está listo y ya nos permite subir directamente. Recuerden que vamos a traer una cuadrilla de coladores. Y pues bueno, ellos hacen el concreto en la parte de abajo, miren. ¿Sí? Ellos cuelan en la calle, en esta parte, con revolvedor hacen el concreto, acceden y suben por el núcleo de las escaleras, pues ahora, ahora sí hasta, hasta la parte alta. Aquí ya tenemos este, puestos nuestros polines o pies derechos, recuerden el, el nombre. Eh, en este caso tenemos este, las, las bases y bueno... Hay maestros que trabajan diferente. Se le coloca otro travesaño aquí abajo que se llaman madrinas. En este caso ellos nada más lo trabajan las bases, los pies derechos, los puntales, que, que, que son estos, los apuntalamientos. ¿sí? Aquí en la parte baja esto es importante. Eh, antes de colar debemos de checar que todos estos elementos, miren, como este, está flojo. Entonces todo esto... Este, esta, este, este espacio libre que queda entre el apuntalamiento de bloc y el, y el polín Pues debe de estar bien firme Porque esto nos puede ocasionar que la losa se vaya para abajo en el momento de colar Entonces antes de empezar a, a colar Vamos a mandar a nuestro maestro a checar todos estos detalles Importantísimo, recuerden checar los puntales tanto en la parte baja como en la parte alta, que bueno, estén correctamente fijados, ¿sí? Al, a las bases. Y bueno, la tabla, en este caso es tabla de 15 centímetros y se va ajustando a la medida que se requiere el, el colado. Por lo regular, los polines los ponemos a cada metro o a cada 80 centímetros, dependiendo, dependiendo. Eh, qué tan grande o qué tan pequeño sea el, el espacio normalmente no excedemos esta distancia del, del metro o de los 80 centímetros bien aquí miren esta es otra forma simbrar eh, con tarima estas tarimas pues ya vienen este eh, prefabricadas traen su, su marco de, de barrote y encima se le pone duela, ya nada más las colocamos y se van empalmando dependiendo cómo se utilice también aquí la, la simbra. 
va a entrar muy bien la luz, miren, sobre la, con la ventana, sobre el espacio, este, este espacio va a ser cocina, comedor, sala, es un espacio abierto, aquí en esta parte vamos a tener el, eh, una, una recámara, miren, ya se ve bien, dejamos este, esta, esta, uh, esta abertura para poder ver el paisaje y bueno, aquí va a ser un cancel grande para que nos comunique con este patio este patio tiene su salida de su bajada de aguas pluviales ahí está, con tubo de 3 pulgadas de PVC entonces bueno, este patio nos sirve para iluminar esta parte de la cocina, el comedor y la sala y la recámara Vamos a la parte de, de arriba, ya para ver cómo, cómo están los, los armados. Está muy ordenada la obra, ¿eh? vean. Limpiecito todo, este, con sus puntales. Puede ser el, en ocasiones el apuntalamiento... Se hace con otra pieza de polín, un pedazo. En este caso, pues es un, es un bloque de concreto y las cuñas de madera. Bueno, miren la rampa que se estaba armando en el, en, en el video pasado. Se estaba armando esta rampa. Se estaba completando el, la piña. A este, a este triángulo que formamos con bloques de concreto les llamamos piñas aquí en México por lo menos en esta en esta zona aquí miren cuando iniciamos pues eh, veíamos muy alto este estas cornisas y pues bueno ya llegamos a esta altura y creo que la vamos a rebasar todavía con el con el otro nivel maestro buenas tardes <ríe> órale empezamos grabando eh sale Aquí está, miren, todo el armado ya. Eh, lo que estábamos comentando anteriormente. Toda la varilla debe de llevar sus, sus ganchos. En esta parte podemos checar. Está el gancho. Este gancho se ancla sobre las varillas que quedan descubiertas de la, de la trave de cerramiento. Y es el que hace el tiro para el jaloneo del... del del peso que, que contiene la losa pues si ustedes pueden ver el armado tenemos el, el doblez para la canasta en esta parte del centro eh, ya van empalmadas como como si fuera un este un emparrillado normal pues, sin embargo aquí en la orilla tenemos uno arriba y otro abajo vean este no va armado a comparación de aquí Van los amarres en todos lados. ¿Por qué? Porque al hacer el doblez se juntan las varillas. Tanto en sentido eh, horizontal como vertical. Entonces cuando, cuando los dos emparrillados se juntan se hace la canasta. Esta canasta nos sirve para hacer el refuerzo de, de, de tensión. Eh, sostiene el, 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 el esfuerzo de detención que se genera por el peso que, que hace el, el, el peso propio del concreto le colocamos los bastones lo que, lo que estaba este, haciendo el, el muchacho ahí abajo es esto, los bastones se amarran los bastones se colocan sobre, con el gancho sobre la varilla que, que dejamos descubierta de la trave de cerramiento y nos genera el, el refuerzo para jalar, jalar la, la, la parrilla, la parrilla completa. Y pues bueno, eh, ya quedó muy bien. Han trabajado con lluvia, ¿verdad maestro? Sí, han estado trabajando con, con mucha lluvia. Y pues bueno, el día de hoy dejó este trabajar muy bien, incluso hasta grabar el video. Es importante que conforme se vaya avanzando, pues se vaya dejando la la tubería, en este caso así lo trabajamos, hay casos donde las tuberías las ponemos al último sí. pero en este caso si sí las fuimos dejando es tubería de cobre puede ser cobre o puede ser eh, eh, tubo plus PVC hidráulico este es este 
cobre de medida de tres cuartos para las, las bajadas de agua. Cuando, cuando se colocan estos tubos se llaman columnas, columnas de agua. Y son de tres cuartos porque requiere un, un este diámetro mayor para que dis, llegando a donde va a ser la distribución pues ya se disminuye a media. Aquí estamos colocando los, los bastones. Son refuerzos que se le colocan a la, a la losa, a, a la, al emparrillado más bien. Y que bueno, ya lo he comentado, nos ayudan a jalar la, la estructura. Todo el peso que queda en medio de, del claro a colar. Se colocan. ¿sí? Y posteriormente pues ya se... Se procede a armar. Allá está nuestra señora que, que se dedica a la construcción. Y lo pueden checar. Ella está armando ahorita. Endereza varilla, pega blog. Hace todo, ¿no? Por ahí también. Si, si quieres observar el trabajo que ella hace, tenemos un video eh, especialmente donde ella realiza todas estas actividades. ¿Cuándo se va a colar? ¿Mañana? No. Sábado, ¿verdad? Mañana se coloca la, las mangueras, ¿verdad? Todos los ductos para la instalación eléctrica. El día de hoy terminan de, de armar todo. Ajá. Bien. Uh -huh. el, el cachete se tiene que colocar el perímetro. Ya lo ha dicho el maestro más, más este, con más propiedad. El perímetro de, de la losa. No es otra cosa que una tabla colocada sobre el, sobre ahora sí por, sobre el perímetro. Nosotros lo llamamos vulgarmente cachete. Este, no sé cómo lo llamen en, en otros países en, o incluso en otros lugares de aquí de, de México. Ahí está. Perfecto. Está muy bien el, el armado. Tiene que ir el armado, el bastoneo y pues bueno, ya este posterior a esto, tiene que ir la, las cajas y los ductos de la instalación eléctrica. Aquí, este, tiene que, para, para el armado del, del, de la losa, la colocación de la varilla, primero se coloca un tendido, que en este caso fue a 30 centímetros, luego se colocó el otro a otros 30 y ya la, la parrilla queda a, a cada 15 centímetros ¿sí? van traslapados miren el de abajo está a 30 y luego el de arriba igual a 30 el de abajo está a, 25. a 25 ah ok un poquito, ¿sí? un poquito más de acero pero, pero bueno está bien uh -huh. señora buenas tardes subiendo los, los bastones va muy bien esta obra eh, ya posterior a esto se va a empezar a, a construir el, el último nivel que es este donde estamos parados que comprende pues bueno la construcción del, del, del último espacio del departamento casi pues va a ser una casa no porque tenemos abajo una recámara aquí otra de aquel lado y aquí arriba va a ser otra recámara y otra recámara de aquel lado. Entonces, pues va a tener tres recámaras amplias, cuatro. Y está muy bien, miren. Este es el paisaje. No nos agrada mucho estos arcotechos, pero bueno, el del mercado. Tenemos la parroquia allá de fondo. Miren cómo, qué contraste hace la luz de las nubes con el azul del cielo el reflejo del, de la luz sobre el blanco por allá al fondo se puede ver la, la casa, la bodega por ahí también tenemos este el video y te, te sugerimos también por ahí revisarlo en, en nuestro canal de YouTube 
eh, hay varios consejos sobre iluminación, esta casa trabaja sobre, sobre la iluminación natural, unos contrastes interesantísimos a, hacia el interior, es, es arquitectura introspectiva, ya está muy alto de esta parte, hay que pararse con, con seguridad y trabajarlo pues de la mejor manera, aquí tenemos ya las igual las, las continuidades de las bajadas de agua pluvial allá en esta parte en la esquina estas, estas barbas que se dejan posteriormente se, se hace el doblez y ya queda el, el, el gancho sujetado a, a lo que sería la, la trave de cerramiento y bueno ese es el el principio sobre el cual se se arma la losa. Muy bien. Perfecto. Con esta perspectiva me despido. Soy el arquitecto Cristian Vázquez. Conéctate el día de mañana. Vamos a publicar también el video de la colocación. De los ductos. Y las cajas para la instalación eléctrica. Saludos.